，三天，你们集团还我八千万，还有利息。行不行？改个痛快话。我们集团有领导班子，有董事会，有股东大会，所有事情都要走流程。这是八千万，不是八千块。这一套流程下来，怎么着都要一个月的时间，三天肯定是不行的。那就没得聊了。崔哥，恕我直言，天科呢？在群星广场垫资太多，所以才导致流动性出现了问题。你现在在工地影响施工，只会让事情往更坏的方向发展，也会影响债务履行。你这相当于是搬起石头砸自己的脚啊！哎呀，我知道你特别能说，所以我也懒得跟你说了。自己看看吧，这是我昨天向法院提交的。外面那些机械设备呢？就是你上次朝我借三千万的抵押物。我向法院提交了诉前财产保全申请。七天后，法院立案，同步生效。崔哥，过分了吧？现在看见了，能跟我好好聊了。诉前财产保全。嗯，应该是这意思。行，我知道了。你告诉苏晓，不能给任何承诺。不管用什么办法，先拖延一下，拖到高总查完。嗯，好崔哥，我看你在夏明接手天科之后，借出去的钱反而更多了，说明你还是信任他的。黄胖子朝我借，我都没有借过这么多。知道，他头上有个集团拘着，迈不开手脚。我就寻思呀，这年轻人这方面能灵活点儿。你说说你。当初怎么跟我说的呀？等群星的房子都卖了，有钱大家一起赚，到头来呢？行啊，别扯远了，赶紧商量怎么解决吧。生意赔了赚了那是常事，我们集团不会见死不救的。但要是崔哥把夏明逼到了绝路，集团觉得没有救的必要，申请了破产，那你能拿到的赔偿就更有限了。我倒是愿意相信，他还有翻身的机会。崔哥，你不如就信任信到底，再给他一个机会。三天，三天之内，我必须得到答复。谢谢崔哥。天哥真的亏损了，别再费心了。走吧，都这样了还追啊？哼，我不相信，不相信